Estamos frente a un nuevo aniversario del atentado a la AMIA y creo que yo, como mucha gente, pensamos que la demanda de verdad y de justicia tiene mucha más vigencia que nunca. Sin embargo, la verdad la sabemos. La sabemos perfectamente porque tenemos claro cómo se planificó y cómo se ejecutó el atentado. Y también existen las pruebas que condenan a los autores de, esta, de este brutal atentado. Sabemos que fue un 16 de agosto de 1993, a las cuatro y media de la tarde, cuando se decidió el ataque a la AMIA. Fue precisamente en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Iraní, en la Ciudad Santa de Masad, que estuvo presidida por Ali Khamenei, nada menos, el líder supremo religioso, y con la presencia del presidente de la República, que presidió precisamente esa reunión, Ali Akbar Rafsanjani. También estaban presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Belayati, el jefe de Inteligencia y Seguridad, Mohamed Hijasi, y también estaba presente eh, Ali Falajian, el ministro de Información. Fue el coronel Ahmed Bahidi, importante miembro del Servicio de Inteligencia de Irán, quien hizo la propuesta formal del atentado, luego de descartar otra serie de blancos posibles. Y fue luego de escuchar el informe de dos agentes de inteligencia, Ahmed Reza Asghari y Mohsen, Mohsen Rabani, que dieron detalles de la tarea de inteligencia y de preparación eh, que desarrollaron previamente para, para concretar el ataque. Sabemos también que fue un miembro de Hezbollah, Ibrahim Hussein Berro, quien ingresó por la triple frontera, apoyado por una célula de esa organización, tomó el control de la camioneta Traffic, que estaba ya debidamente acondicionada por los agentes iraníes, y se dirigió hacia la AMIA, haciéndola estallar e eh, inmolándose. Sabemos todo eso, eh, sabemos de la siniestra sociedad entre Irán y Hezbollah, de sus modos operativos, sus empresas de cobertura, sus fuentes de financiamiento y su expansión en América Latina, entre tantas otras cosas. Tema este que profundizó eh, con mucho detalle y con mucha prueba Alberto Nitman. Eh, lamentablemente, entre fines del 2014 y principios del 2015, se intentó sustraer y destruir la información y las pruebas que se encontraban en el área de contraterrorismo de la Secretaría de Inteligencia. Todo ese material, sin embargo, ya estaba en parte en la justicia, pero también en conocimiento de terceros países, víctimas también de la, del accionar terrorista y con los cuales se había desarrollado un profundo y fuerte flujo de intercambio de información. Esto significa claramente que nada de lo investigado se ha perdido, muy a pesar, sin duda, de los funcionarios que intentaron consagrar la impunidad de los autores de, de la masacre y la impunidad de ellos mismos. Eh, reitero, la verdad la sabemos, nos está faltando la justicia, por eso el principal esfuerzo, me parece, debe estar centrado precisamente en impulsar el juicio en ausencia para los autores del atentado terrorista. Esto es fundamental. Es fundamental también, en orden precisamente a terminar con la impunidad, mantener la declaración de Hezbollah como, como organización terrorista. También creo que es indispensable apoyar a la justicia en su tarea de juzgar a los responsables de pretender encubrir y consagrar la impunidad de los autores del atentado. Esto es fundamental. Y creo también que para la sociedad sepa a fondo eh, y tenga los elementos necesarios para hacer su propio juicio de valor, desclasificar el informe AMIA que fue producido por la Secretaría de Inteligencia en el año 2002, 
en el que se basó Alberto Nisman además para profundizar eh, el, la investigación y llegar a las conclusiones contundentes que logró precisamente Alberto Nisman, la última de las víctimas impunes de aquel atentado de 1990.